για μια Ευρώπη που δικαιώνει τους λαούς, για μια ανθρώπινη Ευρώπη της δημιουργίας και της προοπτικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Με συγκινείτε. Είμαστε εδώ, στην καρδιά της Υπήρου, στα Γιάννενα, με την τόσο βαριά ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Είμαστε εδώ και δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή όταν όλοι προσπαθούν να πείσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει και όλα είναι οριστικά. Σε όλους αυτούς απαντάμε. Αυτή η νύχτα κράτησε πολύ. Απαντάμε με πίστη και σιγουριά στο όραμά μας για το μέλλον μας και το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί σήμερα δεν είμαστε πια μόνοι. Το μέρα 25 είναι υπερήφανο μέλος της Ευρωπαϊκής Άνοιξης, της πολιτικής ομπρέλας άλλων 14 αδελφών κομμάτων που συμμετέχουν, με κοινό πρόγραμμα, με κοινό όραμα σε ευρωεκλογέ σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτή την κοινή φωνή ζητάμε να δώσετε δύναμη και αντιπροσώπευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή την κοινή φωνή ζητάμε να εμπιστευτείτε και να την κάνετε ισχυρή, ώστε να ακούγεται η δική σας φωνή, χωρίς διαμεσολαβήσεις, χωρίς εκπτώσεις, αλλά κυρίως χωρίς συμβιβασμούς. Δεν σας ζητάμε απλή ψήφο. Δεν σας ζητάμε απλή ανάθεση. Σας προσκαλούμε σε έναν ανένδοτο αγώνα για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και να οικοδομήσουμε μαζί, όλοι μαζί, την επόμενη μέρα. Είναι, ήρθε η ώρα να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Όλοι μαζί. Όσοι χθε ήταν αλλού και προδόθηκαν οι ελπίδες τους και οι προδοκίες τους με τον πιο σκληρό τρόπο. Όσοι νέοι και νέες βιώνουν το πιο σκληρό οικονομικό αποκλεισμό και παίρνουν τον δρόμο της μετανάστευσης. Όσοι χθε επέλεξαν τη στάση της αποχής και άφησαν άλλους να γράφουν την ιστορία. Όλοι μαζί, ελάτε να επαναπατρίσουμε την ελπίδα. Στις 26 του Μάη ξεπερνάμε τους τεχνητούς φόβους, ξεπερνάμε τις απειλές και τα ψεύτικα διλήμματά τους, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα τώρα και δεν τους χαρίζουμε ούτε το παρόν μας, αλλά δεν τους χαρίζουμε ούτε και το μέλλον μας. Στις 26 του Μάη παίρνουμε το σπόρο της ρεαλιστικής ανυπακοής και της ανατροπής. Στις 26 του Μάη ψηφίζουμε μέρα 25. Καλό στο βήμα τον συνειδητή του Πανευρωπαϊκού Μετόπου για τον Εκδημοκρατισμό της Ευρώπης του DM25, τον συνειδητή του Προοδευτικού Διεθνούς Κινήματος, τον Γραμματέα του Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά πάνω απ' όλα φίλο και σύντροφο και συνοδοιπόρο, Γιάννη Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. για την πρωταθλήτρια της συνέπειας τόσο στον αθλητισμό όσο και στην πολιτική. Φίλες και φίλοι, όταν το Μέρα 25 ξεκίνησε πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μία από τις πρώτες εκδηλώσεις μας έγινε εδώ στην όμορφη πόλη την όμορφη παραλίμνια πόλη την πόλη με την βαθιά πολυπολιτισμική, πολύγλωση, παράδοση. Την παραλίμνια πόλη με την παράδοση στη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών, ιδεολογικών τοποθετήσεων. Την πόλη στο κέντρο της Υπήρου μας, 
που από το 1900 και μετά έχει χάσει γενιές στη μετανάστευση, έχει αποχαιρετήσει τα παιδιά της, ξαναγύρισαν, ξαναέφυγαν, ξαναγύρισαν, ξαναέφυγαν. Την πόλη που σήμερα ζει τη νέα, τη νέα ερημοποίηση, τη νέα μετανάστευση των παιδιών μας που οθούνται στο εξωτερικό άλλη μια φορά από τη μονιμοποιημένη χρεοδουλοπαρικία. Αναφέρθηκα στην πολιτισμικότητα, την πολιεθνότητα, την πολυγλωσσία των Ιωαννίων από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Γιατί, φίλες και φίλοι, πολλοί μας ρωτάνε γιατί μέρα 25. Ιδίω γιατί μέρα 25 σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Και τους απαντάμε γιατί το μέρα 25 είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό ενιαίο κίνημα. Είναι ένα κίνημα που κατεβαίνει, όπως ακούσαμε προηγουμένως από τη Σοφία, σε 11 διαφορετικές χώρες με το ίδιο πρόγραμμα για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε σφυριλακτήσει όλοι μαζί. Έλληνες, Γερμανοί, Δανείοι, Πολωνοί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ. Οι οικογένειε των σοσιαλδημοκρατών, των λαϊκών κομμάτων, των χριστιανοδημοκρατών, ακόμα και τη αριστερά. Είναι χαλαρέ συνομοσπονδίε. Είναι κάποιε, αν θέλετε, λυκοφιλίε. Δεν έχουν κοινό πρόγραμμα. Κανένα από αυτά τα ευρωπαϊκά δίθεν κόμματα δεν έχουν κοινό πρόγραμμα. Διαφωνούν μεταξύ του τόσο έντονα. Να μην σα πω πιο έντονα από ότι διαφωνούν με κόμματα από άλλε ευρωπαϊκέ οικογένειε πολιτικέ. Εμεί το δικό μα πρόγραμμα το δουλέψαμε μαζί τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Μια πληροφορία που ίσως δεν έχετε. Οι προτάσεις μας για την Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Κόκκινων Χρεών έχει συνδιαμορφωθεί με Γερμανούς, Γάλλους, Πολωνούς, όπως και εμείς οι Έλληνες, τα μέλη του ΜΕΡΑ25, συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα για τα δικά τους προβλήματα, για τις δικές τους. Αυτό σημαίνει η Ευρώπη. Αυτό κάποτε μου λέγανε και συνεχίζουν να μου λένε, ότι συγκρούστηκα, λέει, το 2015 με την Ευρώπη. Ποιο είναι η Ευρώπη, ο Ντάιζερ Μπλουμ, ο Σόιμπλε. Εσεί δεν είστε Ευρώπη. Εμεί τι είμαστε. Εμεί ανακαλύψαμε την Ευρώπη. Εμεί είμαστε η αρχή τη Ευρώπη. Δεν είμαστε πιο σπουδαίοι Ευρωπαίοι από του υπόλοιπου. Ξέρετε ποιοι είναι οι πραγματικοί Ευρωπαίοι, πέραν ημών. Εκείνοι που, όταν ήμουν στο πρώτο Eurogroup το 2015, 5.000 Γερμανοί πολίτε περικύκλωσαν με ανθρώπινη αλυσίδα το κτίριο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συμπαράσταση με εμά και με μένα προσωπικά στο Eurogroup. Αυτή είναι η Ευρώπη. Γιατί μέρα 25. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε το μοναδικό πανευρωπαϊκό κόμμα με πρόγραμμα για την Ευρώπη. Είμαστε και το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα που παίρνει τις ευρωεκλογέ απολύτως στα σοβαρά. Ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός Προάλλης. Είναι λέει ένα δημοψήφισμα, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Όλα τα κόμματα, και για να είμαι δίκαιος στον Πρωθυπουργό, αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία, ο κ. Μακρόν τώρα χρησιμοποιεί τις ευρωεκλογέ για να πασχίζοντα και αγκομαχώντας να αποδείξει ότι είναι μπροστά από την κυρία Λεπέν όσο αφορά τις εθνικές εκλογέ. Το ίδιο και στη Γερμανία, όπου συμμετέχω, όπως ξέρετε, ενεργά, γιατί είμαστε πανευρωπαϊκό κόμμα. Και εκεί, χρήστιανοι δημοκράτες, πράσινοι, χρήστιανοι δημοκράτες, το ΑΕΦΔ, το τοξικό ΑΕΦΔ, χρησιμοποιούν, όπως και το ΠΑΣΟΚ, τώρα λέγεται κάπως αλλιώ, κίνημα συναλλαγής, κάπως λέγεται, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιούν τις ευρωεκλογέ ως μια πρόβα γενεράλε για τις εθνικές εκλογέ. Εμεί παρουσιάζουμε πρόγραμμα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Και τι ευρωεκλογέ τι αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που αξίζει στην ιστορική καπή που βρισκόμαστε. Γιατί η Ευρώπη διαλύεται. Και όσο διαλύεται η Ευρώπη, οι χώρε όπω η δική μα θα ασφικτιούν. Και όσο η Ελλάδα ασφικτιά, η Ευρώπη θα διαλύεται. Είναι ένα σύμπτωμα, είναι μια μοναδική συστημική κρίση. Γι' αυτό το ΜΕΡΑ25 δεν συμμετέχει στη λασπολογία. Γιατί στη λασπολογία επιδίδεσαι, αν δεν έχεις πρόγραμμα. Τι κρύβει αυτή η σκανδαλο... σκανδαλολογία, αυτό τόσο άκρατος, χιδέος αντιπολιτευτικός λόγος του κυρίου Μητσοτάκη. Αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα να μιλάει, θα νόμιζες, εφόσον δεν στην Ελλάδα, ότι βρισκόμαστε σε μια χούντα. Ο ίδιος επιδίδεται σε μία παροχολογία που θυμίζει τις χειρότερες περιόδους του ΠΑΣΟΚ. 
παράλληλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικεντρώνονται για να στερήσουν ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ στο αν ο κύριος Τσίπρας ήταν σε κότερο ή σε βαρκούλα την ώρα που έκοβε το ΕΚΑΣ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ήταν σε κότερο ή σε βαρκούλα την ώρα που έκοβε το ΕΚΑΣ. Με ενδιαφέρει ότι, ότι έκοβε το ΕΚΑΣ, όπου και να ήταν. Μας ενδιαφέρει ότι πήραν τα τρένα μας, οι σύντροφοι της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, και τα πούλησαν, πούλησαν τον ΟΣΕ, για 43 εκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, 43 εκατομμύρια. Εάν ξυλώναμε τις ράγες του ΟΣΕ και τις πουλάγαμε για παλιοσίδερα, πιο πολλά θα παίρνουμε. Μα ενδιαφέρει αν ο κύριος Τσίπρας ήταν σε πολυτελές σκάφος εκείνη τη στιγμή ή αν ήταν σε μια καρσονιέρα στο Παγκράτη στην Αθήνα. Πόσο ώστε μας ενδιαφέρει. Πίσω από την αντιπαράθεσή τους, από αυτόν τον παροχημένο δικοματισμό, κρύβεται το γεγονός ότι τα προγράμματά μου προγράμματά τους τελικά συγκλίνουν στα βασικά. Ποιο είναι το βασικό στο οποίο συγκλίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς. Εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε σχέσεις που πάνε πολλά χρόνια πίσω. Και είναι καλό να μαθαίνουμε επιτέλους εμείς οι Έλληνες να αποφεύγουμε τη διχόνοια και να αποφεύγουμε τη δαιμονοποίηση ο ένας του άλλου. Αλλά η ουσία είναι ότι μετά τη συνδικολόγηση του Ιουλίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδεχτεί το δόγμα ναι σε όλα. Ότι αν δεν πουν ναι οι δανειστές, δεν κουνιούνται. Από τη στιγμή που οι δανειστές έχουν μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή, τη ρευστοποίηση των ελληνικών περιουσιών, την ερημοποίηση μέσα από μια διαδικασία μη βιώσιμου δημόσιου χρέους και μη βιώσιμων κόκκινων δανείων, από τη στιγμή που έχουν συγκλίνει σε αυτό το ναι σε όλα, η Νέα Δημοκρατική Τρία και ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζουν να βρουν λόγους για να συγκρουστούν και για να συσπυρώσουν τον κόσμο τους, επιδίδονται στη λασπολογία. Ε, λοιπόν, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο πρόγραμμα 100, 100 ημερών που έχουμε για την Ευρώπη, που ζητάμε την ψήφο σας στις ευρωεκλογέ να μας στείλετε στο Ευρωκοινοβούλιο, και ξέρετε, δεν ζητάμε μόνο από εσάς, Τη ζητάμε και από του Γερμανού, τη ζητάμε και από του Δανού και από του Πολωνού για το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, το πρόγραμμά μα, αντίθετα με τα προγράμματα όλων των άλλων κομμάτων, αν έχουν πρόγραμμα για την Ευρώπη, τι λέει, κάποιε γενικότητε, θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη, μια δίκαιη Ευρώπη, μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη έτσι αλλιώ, αλλιώτικα, ομοσπονδιακή, μη ομοσπονδιακή, χωρί να μα λένε τι θα κάνουν. Τι θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο να πούν θέλουν μια Ευρώπη δίκαιη και καλύτερη. Ωραία, το είπαν και μετά τι έγινε. Μετά ο κύριο Γιούντκερ θα κάνει αυτά που κάνει, η κυρία Μέρκελ θα κάνει αυτά που κάνει και θα συνεχίζουμε. Και αυτό ο μαξιμαλισμό ότι θέλουμε το τέλειο στην Ευρώπη είναι τίποτα περισσότερο από ένα παραπέτασμα πίσω από το οποίο κρύβεται ο ενδοτισμό. Το ναι σε όλα. Εμεί πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Πηγαίνουμε στην Ελλάδα. Πηγαίνουμε στη Γερμανία, πηγαίνουμε σε όλες τις χώρες που απαρτίζουν την Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Βερολίνο, με συγκεκριμένες προτάσεις. Και όταν λέω συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί, και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, και αρκετή φτώχεια έχουμε εισπράξει μετά από 10 χρόνια βαθιάς νύχτας, μετά από 10 χρόνια βαθιάς και όλο και μονιμοποιούμενης κρίσης, Πρέπει να μιλάμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Μία είναι η τεράστια απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους λαούς μας. Όχι τους θεσμούς, αλλά για τους λαούς της Ευρώπης. Μία είναι η απειλή. Το γεγονός ότι η μέση οικογένεια είτε ζει στην Ελλάδα, είτε ζει στη Γερμανία, βλέπει ότι το μέλλον των παιδιών της θα είναι χειρότερο από το δικό της. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τοξικό. Τίποτα που να απειλεί την Ευρώπη περισσότερο από αυτή, από αυτή την πραγματική αίσθηση. Είναι μια ρεαλιστική αίσθηση. Γιατί καθημερινά, ακόμα και σε πλούσιε χώρε όπω η Γερμανία, καταστρέφονται καθημερινά χιλιάδε θέσει, καλέ θέσει εργασία και αντικαθίστανται από κακέ θέσει εργασία. Από θέσει εργασία που είναι ελαστικέ, που έχουν μειωμένο ωράριο, που δεν έχουν προοπτικέ, πολλέ φορέ δεν έχουν καν κοινωνική ασφάλιση που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι, που αν αρρωστήσεις είσαι στον δρόμο, 
που οδηγεί ένα ταξί το οποίο δεν σου ανοίγει και το οποίο συνδέεται με ένα app στην Αμερική, το οποίο βγάζει το 30% των κερδών σου. Και αύριο το πρωί είσαι στο δρόμο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Γιατί όμω ισχύει αυτό, Ισχύει για έναν απλό λόγο, φίλε και φίλοι. Και αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ποιο είναι το σκάνδαλο, Εδώ στην Ελλάδα, εδώ και 10 χρόνια, έχουμε μια τετραπλή πτώχευση. Πτωχευμένο δημόσιο, πτωχευμένε τράπεζε, πτωχευμένα, πτωχευμένα νοικοκυριά βεβαίω και πτωχευμένε επιχειρήσει. Όλοι χρωστάνε σε όλου και κανεί δεν μπορεί να πληρώσει. Ωραία. Εδώ α παραδεχτούμε ότι η κατάσταση είναι τόσο τραγική που τι να περιμένουμε από μια χώρα που βρίσκεται σε μια τέτοια τετραπλή πτώχευση, σε μια χρεοδουλοπαρικία, όπως το ΜΕΡΑ25 την ονομάζει. Στη Γερμανία όμως, η Γερμανία κολυμπάει στα ευρώ, ως χώρα, συνολικά. Έχει τέσσερα πλεονάσματα. Το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην ιστορία του καπιταλισμού, 8% ενός πολύ μεγάλου ΑΕΠ, είναι πάρα πολλά αυτά. Μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση που έχει πλεόνασμα, όχι πρώτα γεννές πλεόνασμα, γενικά πλεόνασμα. Τράπεζες που λόγω της κρίσης της Ευρωζώνης όλα τα χρήματα, ό,τι χρήματα υπάρχουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία ρέουν προς τις τράπεζες της Φραγκφούρτης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Οπότε έχεις τράπεζες στη Φραγκφούρτη που αν και πτωχευμένες έχουν γεμίσει με τις καταθέσεις των Ευρωπαίων αλλά και μη Ευρωπαίων και έχεις βεβαίως και εταιρείε. Το ξέρετε αυτό. Στη Γερμανία οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια αποταμιεύσεων. Γιατί να έχουν αποταμιεύσεις οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους θειασότες του καπιταλισμού, με τους υποστηρικτές του καπιταλισμού, πρέπει να δανείζονται από εσάς, από τους οικογενειάρχες, από τις οικογένειες, τις καταθέσεις, για να επενδύουν. Γιατί να έχει η Siemens αποταμιεύσεις. <laughs> Ποιος είναι ο λόγος. Δείχνει κάτι κακό. Έχεις λοιπόν μια χώρα με όλα αυτά τα πλεονάσματα. Και όμως, το ξέρετε ότι τα τελευταία 15 χρόνια το ποσοστό των εργαζόμενων πτωχών στη Γερμανία έχει υπερδιπλασιαστεί. Ξέρετε τι είναι να είσαι στη Γερμανία, να εργάζεσαι σκληρά όπως εργάζονται οι Γερμανοί προλετάροι, να εργάζεσαι οκτάωρο και δωδεκάωρο και παρόλα αυτά το εισόδημά σου να σε κατατάσσει σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γερμανικού κράτους ότι βρίσκεσαι κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι εκατομμύρια αυτή. Είναι εκατομμύρια οι Γερμανοί φίλοι μας, σύντροφοί μας, συνοδοιπόροι μας, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Που αναγκάζονται να εργαστούν με 400 ευρώ το μήνα. Στην πλούσια Γερμανία. Αυτό ο συνδυασμό. Υπέρμετρου πλούτου αποταμιεύσεων και δυστοκίας της κοινωνίας. Όταν συμβαίνει στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, τι μας λέει, ότι η Ευρώπη αυτή διαλύεται. Ότι αυτή η Ευρώπη έχει ξεστρατήσει η δική μας κρίση και η κρίση των εργαζόμενων στη Γερμανία είναι μία κρίση. Δεν υπάρχει σύγκρουση, φίλες και φίλοι, μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, Ελλήνων και Γερμανών. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ προοδευτικών, ορθολογικών, ουμανιστικών, πολιτικών από τη μία μεριά και των δύο εκφάνσεων του αυταρχισμού από την άλλη. Η μία εκφάνση είναι οι τρόικες και η άλλη έκφανση είναι ο νεοφασισμός και η ξενοφοβία. Και το μέρα 25 Έρχεται κόντρα και στις δύο αυτές εκφάνσεις. Και στους Γιούνκερ, Ντάιζερ, Μπλουμ, Μακρόν, Σόιμπλε, Σόλτς και τα λοιπά. Και στους Σαλβίνι, Κούρτς, Ορμπάν, Λεπέν, Alternative for Deutschland από την άλλη. Μόνο εμείς στοχεύουμε αυτά τα συνετεράκια σε τελική ανάλυση. Γιατί μπορεί ο κύριος Μακρόν να αντιπαθεί σφόδρα και το ξέρω γιατί το γνωρίζω προσωπικά και είναι και συμπαθέστατος, την κυρία Λεπέν και τον κύριο Σαλβίνη. Αλλά ο κύριος Σίλ Σαλβίνη, αν είχε μυαλό, θα άναβε ένα καντήλι κάθε βράδυ στο όνομα του κύριου Μακρόν, γιατί οι πολιτικές της λιτότητας για τους πολλούς και του σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες είναι αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν τη φτώχεια, δημιουργούν την έλλειψη ελπίδας που τρέφει τα πολιτικά τέρατα τύπου Σαλβίνη. Και από την άλλη μεριά, ο κύριος Μακρόν, μην ξεχνάμε, δεν θα ήταν πρόεδρος αν δεν υπήρχε κύριε Λεπέ. 20% πήρε. Άρα αυτή η ίδιο η μονομάχη. Όπω συμβαίνει και στη χώρα μα, τελικά χρειάζονται αλλήλου. Εμεί ω ΜΕΝΑ25 χτυπάμε τον αυταρχισμό σε όλε τι εκφάνσει. Δεν λέμε ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Δεν είναι ίδιο ο Μακρόν με τη ΛΕΠΕ. Λέμε όμω ότι αυτή η ανάδραση μεταξύ λιτότητα για του πολλού και σοσιαλισμό για του λίγου, του τραπεζίτε, από τη μία μεριά και νέου φασισμού, ρευανσισμού 
ξενοφοβίες απ' την άλλη, αυτό το γαϊτανάκι μεταξύ τους είναι ο λόγος που έχουμε την κρίση, ο λόγος που αποδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος που η Ελλάδα ασφικτιά σε μια Ευρώπη που αποδομείται. Το ΜΕΝ25 έχει πρόβλημα και θα αναφερθώ σε αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να ανέβουν οι επενδύσεις. Θυμηθείτε, έχουμε το υψηλότερο επίπεδο αποταμιεύσεων στην Ευρώπη, στην ιστορία της, από το 1950 και το χαμηλότερο επίπεδο των επενδύσεων σε σχέση με τις αποταμιεύσεις. Πρέπει να ανέβουν οι επενδύσεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις σε καλές θέσεις εργασίας, με ανθρώπους να είναι ερευνητέ, να είναι τεχνολόγοι, να δουλεύουν στους τομείς εκείνους που θα αναστρέψουν την κλιματική καταστροφή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να καίμε λιγνίτη σήμερα όταν το, το περιβάλλον βρίσκεται στα όρια του ή να μην πω πέραν των ορίων του. Δεν είναι δυνατόν στη Γερμανία να παράγουν η Volkswagen για παράδειγμα, η Mercedes, κινητήρες diesel, όταν η Κίνα παράγει εκατομμύρια αυτοκίνητα ηλεκτρικά πλέον, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη μένει πίσω χωρίς επενδύσεις, τόσο όσο αφορά τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε 500 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό πρόγραμμα στην πράσινη ενέργεια, στην ηλεκτροκίνηση, όχι μόνο τρένων αλλά και αυτοκινήτων, στην μεταποίηση και βεβαίως στην αγροτική ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν οι επιδοτήσεις στους αγρότες μας να πηγαίνουν προς τη δηλητηρίαση της γης ή την μη χρήση της γης με Έλληνες αγρότες γεωργούς για πρώτη φορά μετά από δέκα χιλιάδες χρόνια να φυτεύουν σπόρους στήρους παραγωγής της Μπάγερ Μονσάντο και η δική μας παραγωγή βιολογική να έχει μπει στο περιθώριο με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όμως χρειάζονται επενδύσεις και χρειαζόμαστε 5% του συνολικού εισοδήματος της Ευρώπης. Της Ευρωζώνης αν θέλετε. Αυτό είναι 500 δις. Εύλογα θα ρωτήσετε. Και πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Η απάντηση δεν είναι νέοι φόροι. Δεν μπορεί να είναι νέοι φόροι. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μέσω Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Καραϊβικής να φοροδιαφεύγουν. Αλλά αν περιμένουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστέ των πλουσίων, η γη θα έχει καταστραφεί, τα παιδιά μα θα έχουν μεταναστεύσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει διαλυθεί. Γι' αυτό το ΜΕΡΑ25 προτείνει τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Όχι. Και δεν είναι μεταφορικό αυτό, δεν είναι αλληγορικό. Είναι αύριο το πρωί 500 δισεκατομμύρια επενδυτικό πρόγραμμα στην πράσινη μετάβαση. Ω εξή, έχουμε δύο θεσμού εξαιρετικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο ένα. Είναι δική μα τράπεζα. Ανήκει στου Έλληνε, στου Γερμανού, στου Γάλλου, στου Πορτογάλου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκδίδει ομόλογα εδώ και 30 χρόνια. Είναι τρει, τέσσερι, πέντε φορέ το μέγεθο τη Παγκόσμια Τράπεζα. Να εκδώσει 500 δισεκατομμύρια ευρώ ομολόγων κάθε χρόνο για πέντε χρόνια για τη θητεία τη επόμενη Ευρωβουλή. Αυτά είναι δυόμιση ή τρει εκατομμύρια. Τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή λιμνάζουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ευρώπης, στο τραπεζικό σύστημα, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης, είναι περίπου 3-3 εκατομμύρια. Εκεί που βρίσκονται, μόνο κακό κάνουν, δεν επενδύονται, τα χρησιμοποιούν για να αγοράζουν οι ίδιοι τις δικές τους μετοχές, ανεβάζουν την αξία των μετοχών, παίρνουν μεγαλύτερο πόνους οι managers των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν είναι επένδυση. Ή αγοράζουν ακίνητα στο Βερολίνο, αυξάνεται η τιμή των ακινήτων, οι φτωχότεροι αναγκάζονται να φύγουν από τα σπίτια τους και έτσι μόνο οι φασίστες κερδίζουν του Alternative for Deutschland, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δυσαρέσκεια αυτή εναντίον της Ευρώπης, εναντίον της δημοκρατίας, εναντίον του πολυπολιτισμού. Εμείς λέμε 500 δισεκατομμύρια ομολόγων κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει μία ανακοίνωση. Λυτή. Ότι αν χρειαστεί θα τα αγοράσει για να τα στηρίξει, για να στηρίξει την αξία αυτών των ομολόγων στις αγορές ομολόγων. Μία τέτοια ανακοίνωση, ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσει κάποια από αυτά τα ομόλογα, γιατί όσοι αυτή τη στιγμή έχουν πολλά χρήματα, θα ήθελαν πάρα πολύ αυτά τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γιατί είναι ασφαλή. 
Σήμερα δεν έχουν που να τα τοποθετήσουν. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε μία αμοιβαίως εποφελή λύση. Η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης εκδίδει τα ομόλογα, τα οποία λειτουργούν ως ένα σφουγγάρι, με, τα οποία, με το οποίο σφουγγάρι ρουφάμε όλη την πλεονάζουσα ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που, που σήμερα κάνει κακό, επιτελεί καταστροφικό έργο και την παίρνουμε τη ρευστότητα αυτή και τη βάζουμε στο κουβά, στο ταμείο της πράσινης ανάπτυξης. Και έχουμε επενδύσεις σε όλους τους τομείς όπου οι νέοι άνθρωποι θα έχουν καλές θέσεις εργασίας για να παράγουν τις περιβαλλοντολογικές τεχνολογίες, την πράσινη ενέργεια, την πράσινη αγροτική ανάπτυξη που έχουμε ανάγκη τόσο ως Ευρώπη όσο και ως πλανήτης αν θέλετε. Φτώχεια. Δέκα χρόνια κρίσης έχουν δημιουργήσει νέες ορδές φτωχών και παρατημένων ανθρώπων. Όχι μόνο εδώ, και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γαλλία. Προσέξατε τα κίτρινα γυλαίκα. Αυτά είναι τα παιδιά της λιτότητας που ξεκίνησε από την Ελλάδα και ελέω κυρίου Σόιπλε, έγινε η μετάσταση αυτού του αποστήματος, του καρκινώματος της λιτότητας από την Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και βεβαίως και στην ίδια τη Γερμανία. Οι Γερμανοί σύντροφοί μας είναι και αυτοί θύματα μιας λιτότητας, η οποία ξεκίνησε από εδώ. Τι κάνουμε με τη φτώχεια. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας. Θεωρούμε ότι πανευρωπαϊκά χρειάζονται περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, πού θα βρεθούν τα 100 δισεκατομμύρια. Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή που μας έκλεισε τις τράπεζες το 2015, τι θυμάστε, είχε κέρδη 91 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί να έχει μία δημόσια κεντρική τράπεζα κέρδη. Τι γίνανε αυτά τα κέρδη. Να σας πω τι γίνανε. Επεστράφηκαν στα Υπουργεία Οικονομικών, στις χώρες. Πώς όμως, αναλογικά με τον πλούτο της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κράτους, της κάθε χώρας. Με άλλα λόγια, τη μερίδα του Λέοντος, την πήρε το πλεονασματικό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Γιατί. Γιατί να μην βα... Δεν λέω να τα πάρουμε εμείς οι Έλληνες, να μπουν σε ένα ταμείο. Ταμείο Ευρωπαϊκό για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Φανταστείτε μια φτωχή οικογένεια στην Ήπειρο. Την ίδια ώρα μια φτωχή οικογένεια στη Δυτική Γαλλία, στην Ανατολική Γερμανία, στη Σικελία, στη χώρα των Βάσκων, στην Ολλανδία. Δεν υπάρχουν φτωχές οικογένειες στην Ολλανδία. Είναι πολύ σκληρή η φτώχεια στην Ολλανδία, μέσα στο πλούτο τον Ολλανδικό. Φανταστείτε όλες αυτές οι οικογένειες την ίδια στιγμή να πάρουν στο ταχυδρομείο μία πλαστική χρεωστική κάρτα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία να μπορούν, με ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν φαγητό, τρόφιμα για τα παιδιά τους. Ή να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ή κάποια βασικά αγαθά. Ξέρετε, τι θα νιώθαν την ώρα που θα παίρνουν αυτή την πιστοτική κάρτα, τη χρεωστική κάρτα, με την υπογραφή του Μάριο Ντράκη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα νιώθαν Ευρωπαίοι. Αυτό σημαίνει Ευρώπη. Και προσέξτε, ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σε 20 χρόνια, αφού έχουμε όμως σπονδιακή κυβέρνηση και τέτοιες ανοησίες, που δεν θα έχουμε ποτέ, αν συνεχίσουμε έτσι, γιατί η Ευρώπη διαλύεται. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπω σα είπα πριν, εκδίδει ομόλογα εδώ και 30 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αγοράζει από την 1η Μαρτίου του 2015. Δεν προτείνω κάτι που δεν γίνεται. Προτείνω την κλιμάκωση του και τη δημιουργία αυτού που ήδη γίνεται, από αυτό που ήδη γίνεται, ενό πανευρωπαϊκού ταμείου πράσινων επενδύσεων. Όσο αφορά τα δισεκατομμύρια που θα μπουν στο Ταμείο για την Καταπολέμηση τη Στόχια, πάλι δεν θα προκύψουν από τη φορολόγηση των Γερμανών των Ολλανδών για να δοθούν στου στοχού από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι η τράπεζα όλων μας. Γιατί η Κεντρική Τράπεζα βγάζει κέρδη. Επειδή έχει χαιρίσει το ευρώ. Σε ποιον ανήκει το ευρώ. Σε όλους μας. 
Γιατί να μην χρησιμοποιούνται τα κέρδη από τη διαχείριση του ευρώ για να καταπολεμείτε η φτώχεια που προκαλείται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τις τρόικες που διάσωσαν τους ιδιώτες τραπεζίτας. Αυτή είναι η άποψη του Μέρα 25. Βλέπετε ότι ό,τι προτείνουμε βασίζεται στη μετριοπάθεια. Βασίζεται σε θεσμούς που υπάρχουν τώρα. Δεν προτείνουμε νέους θεσμούς. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει εδώ και χρόνια. Έτσι. Τα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν λέμε ότι πρέπει να κερδιθούν. Υπάρχουν. Τι λέμε. Να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς που έχουμε υπέρ των πολλών και όχι των πολύ ολίγων. Παράλληλα έχουμε ένα τεχνοκρατικά υπεράρτιο πρόγραμμα για τη διε... αναδιάρθρωση του χρέους όλης της Ευρωζώνης. Επειδή είναι τεχνικό δεν θα σας κουράσω για αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα από αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν τυπώνει χρήμα, αντίθετα με αυτό που κάνει από το 2015, διαμεσολαβεί για την α, αποπλήρωση ενός κομματιού του χρέους που η συνθήκη του Μάστριχ μας επέτρεπε να έχουμε, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα κίνητρα και για τα κράτη-μέλη να παραμείνουν εντός των κανόνων, την ώρα όμως που τους επιτρέπεται να το κάνουν χωρίς να καταστρέφουν τους πληθυσμούς τους. Περνάω στο ελληνικό μας πρόγραμμα. Σας μίλησα για το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 για την Ευρώπη. Ως πατριωτικό κόμμα το ΜΕΡΑ25 δεν μπορεί παρά να απευθυνθεί σε εσά και να απαντήσει στο ερώτημά σας. Και εδώ τι κάνουμε. Ανεξάρτητα από το τι γίνεται στην Ευρώπη. Είτε όλα αυτά τα ωραία που προτείνει το ΜΕΡΑ25 γίνουν, είτε δεν γίνουν. Εδώ τι κάνουμε. Φίλες και φίλοι, αυτή η χώρα... Υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Έχουμε η υποχρέωση να προβούμε στις κινήσεις που είναι απαραίτητες για τη διάσωση αυτής της χώρας, για να σταματήσει η ερημοποίηση που φέρνει η χρεοδουλοπαρικία. Δεν αντέχουμε άλλο να βλέπουμε τα παιδιά μας είτε να έχουν φύγει, είτε να ετοιμάζονται να φύγουν, είτε να επιλέγουν να μείνουν, ρίχνοντας χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών τους. Αυτό δεν το αξίζει αυτή η χώρα, ό,τι και να κάνουμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια βασικά, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για να σταματήσει η ερημοποίηση της χώρας. Και όταν λέω είναι προαπαιτούμενα, εννοώ ανεξάρτητα από το τι νόμισμα έχουμε, από το ποιο είναι στην κυβέρνηση, από την ιδεολογική τοποθέτηση των βουλευτών μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν στα Γιάννενα σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι από εσά είσαστε επιχειρηματίε, μικρομεσαίοι και μεσαίοι, και αν είστε και μεγάλοι, ακόμα καλύτερα για εσά, δεν είναι δυνατόν να πληρώνετε 80% των κερδών σα στον Υπουργό Οικονομικών, όποιο και να είναι αυτό. Όσο γλυκό ή ημίγλυκο ή πικρό και να είναι. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που η Βουλγαρία είναι δίπλα, όπου ο φόρο φορολογικό συντελεστή είναι 12%. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανταγωνισμό. Ιδίω όταν έχουμε κοινά, δεν έχουμε σύνορα όσον αφορά τα αγαθά και την μετακίνηση, μεταβίβαση των κεφαλαίων. Εμεί προτείνουμε άμεση κατάργηση αυτού του όνειδου τη 100% προπληρωμή φόρου. Μείωση του συντελεστή φορολόγηση των επιχειρήσεων για οποιαδήποτε επιχείρηση έχει λιγότερου από 500 εργαζόμενου, δηλαδή όλε οι επιχειρήσει εκτό από τι τράπεζε και τα σούπερ μάρκετ, για να είμαστε επακριβεί. Από το 29% στο 18%. Ο ΦΠΑ από το 24% στο 18% άμεσα και στο 15% με τη χρήση πλαστικού χρήματος για να μειωθεί ακόμα περισσότερο η φοροδιαφυγή. Δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, σήμερα να συνεχίσουμε να πουλάμε ή να επιβάλλουμε στις τράπεζες να πουλάνε τα κόκκινα δάνεια του λαού. Των ανθρώπων που έχουν ξεκληριστεί από το ιδιωτικό χρέος και που ζουν συνέχεια με την αναξιοπρέπεια της πίεσης από τις τράπεζες ότι θα τους κλείσουν το σπίτι, θα τους πάρουν το μαγαζί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε. Έχεις ένα δάνειο των 100.000. Το πήρες όταν το σπίτι σου έκανε 150 ή το μαγαζί σου. Σήμερα κάνει 50. Δεν έχεις τους τζίρους που είχες, δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις. Τι συμβαίνει σήμερα. Το δάνειο αυτό επιβάλλεται στις τράπεζες από την Τρόικα με την υπογραφή όλων των Υπουργών Οικονομικών, πλην ενός, θα μου επιτρέψετε να πω, 
επιβάλλεται η πώληση αυτού του κόκκινου δανείου σε ένα αρπακτικό ταμείο με έδρα συνήθω είτε το Delaware τη Αμερική ή το New Jersey τη Αμερική. Έρχεται λοιπόν αυτό το ταμείο, δίνει 8.000 και παίρνει το δικό σου δάνειο των 100.000. Εσύ δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Το παίρνει λοιπόν αυτό και αρχίζει και σε πιέζει. Και σου λέει: Δώσε μου τα λεφτά. Και σε πιέζει με επιστημονική επάρκεια και μεθοδικότητα. Μέχρι να σου σκοτώσει την ψυχή. Και αν τελικά του εσύ του δώσει 20, 30, 80 χιλιάδε, έχει βγάλει 20, 80 χιλιάδε με μια επένδυση των 8 χιλιάδων. Και αν δεν έχει να δώσει τίποτα, σε πετάει στον δρόμο, σου βγάζει το μαγαζί σου στο σφυρί, το μαγαζί σου αυτό το μεταξύ μπορεί να δούλευε. Να φυτοζούσε, αλλά να δούλευε. Πετά και στον δρόμο τον έναν εργαζόμενο, δύο εργαζόμενου που είχε, μειώνοντα ακόμα πιο πολύ τα έσοδα και του ΙΚΑ και του κράτου. Το αρπακτικό αυτό ταμείο, μετά το βάζει στο σφυρί. Εάν βγάλει 9 χιλιάρικα, 9 χιλιάρικα, ε, έχει βγάλει πάνω από 10% κέρδο. Κερδοσκοπούν πάνω στον πόνο των Ελλήνων και ταυτόχρονα καταργούν και την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί η τράπεζα αναγκάστηκε να δώσει ένα δάνειο των 100.000 προ 8. Άρα, να δείτε ότι μετά τι εκλογέ, όποιο και να είναι στην κυβέρνηση, από του δύο μονομάχου. Θα σα ζητήσουν πάλι τη συνδρομή σα μέσα σε εισαγωγικά για την ανακεφαλοποίηση των γνωστών πτωχευμένων τραπεζών. Άλλη μία φορά. Γιατί όσο δεν, ξε... όσο δεν υπάρχει λύση για τα κόκκινα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια καταστρέφουν την περιουσία, την κεφαλοποίηση των τραπεζών. Τι προτείνουμε εμεί, Τη μόνη λύση που μπορεί να επιβληθεί αύριο το πρωί και η οποία να είναι κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά και οικονομοτεχνικά άρτια και να μας επιτρέψει ως κοινωνία να γυρίσουμε σελίδα. Είναι η εξή. Δημιουργούμε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Μεταφέρουμε το δάνειό σου των 100.000 από τη Eurobank, την Πυραιός, όποια και να είναι, σε αυτή τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης. Επιτρέπουμε στη συγκεκριμένη τράπεζα να εκδώσει μια υποσχετική και το Υπουργείο Οικονομικών Εγγυάται αυτή την υποσχετική χωρί επιτόκια και του λε τώρα το τραπεζίτη πάρε αυτή την υποσχετική. Είναι μια περιουσία, ένα περιουσιακό στοιχείο. Τοποθέτησε εδώ στα λογιστικά σου βιβλία. Και από εκεί και πέρα ο ιδιοκτήτη, είτε είναι έμπορο είτε είναι η οικογένεια, καταβάλουν ενίκιο στην δημόσια εταιρεία διαχείριση των κόκκινων δανείων, που δεν προσδιορίζει η δημόσια εταιρεία, γιατί εμεί θέλουμε αυτή η δημόσια εταιρεία να είναι 15-20 το πολύ άτομα. Δεν θέλουμε να είναι πάλι αθηνοκεντρική και να είναι μια τεράστια γραφειοκρατία. Ποιο προσδιορίζει λοιπόν το ενίκη που θα πληρώνει εσύ εδώ στα Γιάννενα, ο Δήμο Ιωαννίνων. Ανάλογα με τα ενίκεια τη περιοχή και ένα ενίκιο που να μην ξεπερνάει το 1 τρίτο των εσόδων σου για να μπορεί να το, να το καταβάλει. Και μετά τι κάνουμε, τίποτα. Περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει η ανάκαψη στην αγορά ακινήτων. Μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, 200 χρόνια, δεν έχει σημασία. Όταν η ονομαστική αξία για πρώτη φορά του δανείους, οι 100.000 που έχουν παγώσει το μεταξύ, πέσει κάτω από την αξία του ακινήτου, τότε ερχόμαστε και λέμε, έλα εδώ να δούμε, να κάνουμε ένα διακανονισμό, μπορεί να θέλεις να το πουλήσεις και να αποπληρώσεις, οπότε σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε τις 100.000, τις επιστρέφουμε στην τράπεζα και σχίζουμε την υποσχετική και έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχει τελειώσει αυτός ο φαύλο κύκλος ή παίρνει ένα νέο δάνειο το οποίο το εξυπηρετεί. Αυτέ είναι συγκεκριμένε πρακτικέ λύσει, είναι οι μόνε λύσει που έχουμε εμεί το ΜΕΡΑ25. Μακάρι να το είχαν και άλλοι, θα το χειροκροτούσαν. Αναφέρθηκα πριν στον ΟΣΕ και στα 43 εκατομμύρια με τα οποία επολύθη ο ελληνικό σιδηρόδρομο σε μια πτωχευμένη ιταλική επιχείρηση που δεν έχει δεκάρα να βάλει για να έχουμε σύγχρονε σιδηροδρομικέ συγκοινωνίε. Τι θα έπρεπε να γίνει. Πρότασή μα είναι μία. Παίρνουμε το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο, τα συγχωνεύουμε, του δίνουμε τραπεζική άδεια και έχουμε μία νέα ΕΤΒΑ. Τη θυμάστε την ΕΤΒΑ. Έχουμε μία νέα αναπτυξιακή τράπεζα. Απαγορεύεται η πώληση τη δημόσια περιουσία. Χρησιμοποιείται η δημόσια περιουσία ω εχέγγυα από αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα για να υπάρξει δανεισμό στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, να υπάρχουν επενδυτικέ ροέ. Και ταυτόχρονα οι μετοχέ αυτή τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα πάνε στο ΙΚΑ για να αναιρέσουμε 
ένα μικρό μέρος, ένα μέρος του κακού που έκανε το PSI του κύριου Βενιζέλου, εκείνη η ανάλυγητη επιδρομή στα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων, την ώρα που κουρευόντουσαν τα ομόλογα κατοχή των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά διασώζονταν οι τραπεζίτες με νέα δάνεια που φόρτωναν σε εσά για να τα δώσουν στους τραπεζίτες το 2012. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα είναι συγκροτημένο. Το πρόγραμμά μας τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα είναι τεχνικά άρτιο, κοινωνικά δίκαιο και αποτελεί την πηγή ελπίδας που έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, τόσο εδώ στα Γιάννενα, όσο την έχουν και στη Λίλ της Γαλλίας και στο Λάιψιγ της Γερμανίας. Γιατί εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μένουμε Ευρώπη. Εμείς είμαστε η πραγματικά μαχόμενη δημοκρατική Ευρώπη, γιατί δεν αναγνωρίζουμε το μύθευμα ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δικών μας εργαζόμενων και των εργαζόμενων της Γερμανίας, σύγκρουση μεταξύ των δικών μας άνεργων και των άνεργων στη Γαλλία, των δικών μας αναξοπαθούντων και των αναξοπαθούντων στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Φινλανδία, ακόμα και σε χώρες που ήταν ιδιαίτερα αρνητικέ απέναντι σε εμά το 2015, όπως η Σλοβενία, η Σλοβακία. Εμείς ακολουθούμε το δρόμο της ενότητας στη βάση ενός συνεκτικού προγράμματος, το οποίο δίνει ελπίδα σε όλους, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει προοδευτικός ευρωπαϊκός διεθνισμός. Αυτό τιμάει τους αγώνες των δημοκρατών τη δεκαετία του 40 σε όλη την Ευρώπη εναντίον της μυσαλλοδοξίας, εναντίον των αποτελεσμάτων μιας πρώτερης κρίσης του καπιταλισμού, εναντίον εκείνων που λένε είμαστε εμείς κόντρα σε εκείνους την ώρα που μας λένε ότι μαζί τα φάγαμε, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τι βουλημία τα έφαγαν μόνοι τους. Φίλες και φίλοι, εμείς οι Έλληνες πρέπει να μάθουμε το μεγάλο μάθημα ότι ποτέ δεν ιτηθήκαμε παρά μόνο όταν πέσαμε θύματα της διχονίας. Αρχές του 2015, όταν ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ερχόταν και με απειλούσε την τρίτη μέρα που ήμουν Υπουργός Οικονομικών, με κλείσιμο των τραπεζών, αν τολμήσω να μιλήσω για αυτό που μου είχατε δώσει εσείς εντολή να μιλήσω, το οποίο μάλιστα μου το έδινε ως εντολή η απλή λογική, ότι όταν έχεις πτωχεύσει πρέπει να κάνεις αναδιάρθρωση του χρέους, γιατί κανένας ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού ή της ανθρωπότητας δεν έχει υπερβεί μια πτώχευση μέσω δανεικών που δίνονται υπό όρους λιτότητας που συρρυκνώνουν τα εισοδήματα. Δηλαδή πόσο χρόνο πρέπει να είσαι για να το καταλάβεις αυτό, 8, άντε 10. Δεν χρειάζεται πιο μεγάλος και σίγουρα δεν χρειάζεται πτυχίο οικονομικών. Κανένα πτωχευμένο δεν ξεπέρασε την πτώχευση μέσα από δάνεια. Ιδίω όταν τα δάνεια δίνονται υπό όρου, θα σιροκνεθεί το εισόδημά σου που δεν αρκούσε να πληρώσει τα προηγούμενα δάνεια. Εκείνη τη στιγμή, επειδή ίσω είμαι και περισσότερο ρομαντικό από ό,τι θα έπρεπε, σκέφτηκα ότι μια πατριωτική νέα δημοκρατία θα έπρεπε να με στηρίξει. Γιατί ήμουν ο Υπουργό Οικονομικών τη Ριζοσπαστική Αριστερά που ήθελα να μειώσω του φόρου το φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που είναι μια καθαρά φιλελεύθερη πολιτική. Ανταυτού, είχα τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μεϊμαράκη, την κυρία Πακογιάννη, να μου ουρλιάζουν μέσα στο κοινοβούλιο, υπόγραψε ό,τι σου δίνουν τώρα. Και τους έλεγα, μα ξέρετε τι μου ζητούν, διπλασιασμό του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν αυτό να είναι τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έμπαινα στο Eurogroup, με ρητή εντολή όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, της Βουλής, της κοινοβουλευτική Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να πω ένα πράγμα. Δεν θα πάρουμε ούτε ένα ευρώ από σας, εάν δεν έχουμε αναδιάρθρωση του χρέους τόσο των πολιτών, των κόκκινων δανείων, όπως μιλούσαμε πριν, όσο και του δημόσιου. Αυτή ήταν η εντολή μας. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι εάν είχαμε μείνει πιστοί στον προγραμματισμό που είχαμε, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην πετύχουμε την αναδιάρθρωση χρέους. Συμβιβασμούς τα κάναμε. Δεν θα βγαίναμε συμβιβασμένοι όπως βγήκε και ο, ο κύριος Τσίπρας εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2015. 
Αυτό που χρειαζόταν να πούμε είναι πολύ απλό και το είπα. Εάν εσεί μα κλείσετε τι τράπεζε, εμεί θα κουρέψουμε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέχετε και δεν θα μπορέσετε να αγοράσετε ομόλογα του Ιταλικού δημοσίου. Άρα η Ιταλία είναι έξω. Δεν υπήρχε πιθανότητα να προχωρήσουν. Ξέρετε, πολλοί λένε πάλι για ρήξη, μιλάει ο Βαρφάκη. Δεν του φτάνε το 2015. Είδαμε που κατέληξε η ρήξη. Δεν είδαμε σε καμία περίπτωση που κατέληξε η ρήξη. Γιατί η ρήξη δεν έγινε. Εγώ προσπάθησα να την κάνω. Αλλά όταν στέλνει τον Υπουργό Οικονομικών σου στο Eurogroup με ρητή εντολή να κάνει τη ρήξη, να του πει: Εμεί είμαστε ευρωπαϊστέ, εμεί δεν φεύγουμε από το ευρώ, εσεί φύγετε από το ευρώ, αν θέλετε. Αλλά δεν θα πάρουμε κι άλλα δανεικά από του πολίτε σα, υπό όρου που καταδικάζουν το λαό μα και εξασφαλίζουν ότι οι πολίτε σα δεν πρόκειται να πάρουν πίσω τα δανεικά που παίρνουν από εμά. Όταν με πω: Με βάζει να κάνω αυτό, αλλά από υπόγειε ατραπού μηνύει σε αυτού με του οποίου εγώ. Διαπραγματεύομαι. Μην τον ακούτε τον Βαρουφάκη. Δεν θα τον αφήσουμε να κάνει αυτά που λέει. Έχει τελειώσει η ιστορία, φίλε και φίλοι. Αυτό δεν είναι ρήξη. Δεν είναι ρήξη να στείλει τον Δαβίδ κόντρα στο Γολιάθ και να του έχει κλέψει τη Σφερδόνα την ώρα που μπαίνει στο πεδίο τη μάχη. Ρήξη δεν έγινε και δεν απέτυχε. Τίποτα το οποίο δεν έχει επιχειρηθεί δεν μπορεί να έχει αποτύχει. Το μήνυμά μου, λοιπόν, σήμερα εδώ από τα Γιάννενα είναι ένα μήνυμα κόντρα στη διχόνια. Στου φίλου μα τη Νέα Δημοκρατία και θα του πω φίλου μα. Όπω θα πω συντρόφου, του συμπολεμιστέ τότε, το 2015, του ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλου μα θα αποκαλέσω και του ανθρώπου που έχουν παραμένει πιστοί στο ΠΑΣΟΚ. Φίλου θα πω όλου του Έλληνε. Ακόμα και αυτού που έχουν μέσα από αγανάκτηση, μέσα από αηδία, έχουν προσελκυστεί και στη Χρυσή Αυγή. Δεν παραδίδουμε κανέναν στου φασίστε. Δεν δεχόμαστε ότι κανένα άνθρωπο γεννήθηκε φασίστα. Μιλάμε σε όλου σαν να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Η νέα φιλική εταιρεία που έχει ανάγκη η χώρα. Λοιπόν, στου φίλου τη Νέα Δημοκρατία του λέω το εξή. Διαβάστε τα προγράμματα και τα δικά μα και τα δικά σα και κρίνετε μόνοι σα. Ο αρχηγό σα, ο κ. Μητσοτάκη, πολύ σωστά λέει ότι θέλει να μειώσει δραστικά του φορολογικού συντελεστέ. Αλλά όμω ταυτόχρονα. Δαιμονοποιεί την ιδέα τη ρήξη με του δανειστέ που είναι προαπαιτούμενο για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστέ. Κύριε Μητσοτάκη, πιστεύετε σοβαρά ότι θα πάτε στο Eurogroup ή θα στείλετε κάποιο στο Eurogroup να προτείνετε ριζικέ μειώσει των φορολογικών συντελεστών και θα σου πούνε ναι. Εμεί δεν το πιστεύουμε αυτό όταν πήγαμε στο Eurogroup. Υποτίθεται όμω ότι θέλαμε τη ρήξη. Το ΜΕΡΑ25 είναι το μόνο. Ευρωπαϊστικό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα που λέει χωρί τη ρήξη με αυτού του άντεκτου δανειστέ δεν θα υπάρξει ποτέ η αλλαγή του κλίματο που είναι απαραίτητη για να επιβιώσει η Ελλάδα μέσα σε μια Ευρώπη που δεν αποδομείται πλέον. Δεν μπορεί ο κύριο Μιζωτάκη να υπόσχεται μειώσει φορολογικών συντελεστών που απαιτούν τη ρήξη που ο ίδιο υπόσχεται ότι δεν θα κάνει. Αυτά έκανε ο κύριο Τσίπρα. Στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 2014. Υποσχόταν πράγματα τα οποία απαιτούσαν τη ρήξη, που τελικά όπω αποδείχτηκε δεν είχε σκοπό να μα αφήσει να κάνουμε. Στου φίλου μα του Πασόκ, μία απλή σκέψη. Και θα παρακαλούσα και του ίδιου να αναρωτηθούν αν έχω δίκιο ή όχι. Αν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σήμερα, με ποιου θα ήταν, νομίζω θα ήταν με το Μέρα 25. Και να σας πω γιατί. Αν είχαν δώσει οι δυνάμεις της ιστορίας, του ιστορικού ρου, τη δυνατότητα στον Ανδρέα Παπανδρέου να πάει σε μια σύνοδο κορυφής και να πει ένα τεράστιο όχι στους δανειστές, στα μνημόνια, θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου... Μπορώ να τον φανταστώ... Θα έβγαζε το παπούτσι του μάλιστα σαν ένας νέος χρούσεφ και θα το κοπάνε και στο τραπέζι και θα έλεγε «Δεν μπορείτε να καταδικάσετε την Ελλάδα, δεν μπορείτε να καταδικάσετε την Ευρώπη σε μια σκοτωδίνη ύφεσης αυταρχισμού, ύφεσης αυταρχισμού». Και τέλος, ένα μήνυμα στους συντρόφου του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ρήμα για την ακρίβεια. Συντροφή, θλίβομαι. Και να σας πω γιατί θλίβω. Πολύ ανθρώπινα και χωρίς καμία όρεξη για την παράθεση. Θλίβομαι γιατί αποκαλείται τον ωραίο αγώνα που δώσαμε μαζί αυταπάτη. Και το λέτε αυτό 
για να, συνεχίτε, για, για να χτίσετε μια νέα πραγματική αυταπάτη, ότι η ανάκαμψη του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων, των χυμαζόμενων πολιτών μας, θα έρθει μέσα από το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο τώρα το μονιμοποιείται, φέρνοντας διατάξεις του δεύτερου μνημόνιου. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, με τις ελαφρύνσεις που ανήκειλε, με τη μείωση του ΦΠΑ, εμείς ξέρετε, χειροκροτάμε. Πασχίζουμε να δούμε κάτι να κάνουν οι κυβερνώντες για να τους χειροκροτήσουμε. Δεν κινούμαστε από πνεύμα αντιπολίτευσης ή αντιλογίας. Χαιρετίζουμε ότι έριξε το ΦΠΑ. Χαιρετίζουμε ότι έδωσε έναν οβολό παραπάνω σε έναν φτωχό συνταξιούχο. Μπράβο. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΦΠΑ πήγε εκεί που ήταν στο δεύτερο μνημόνιο. Ότι ο οβολός που θα δώσει στο συνταξιούχο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το υπερπλεόνασμα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι το κράτος θα συνεχίζει να βάζει το μακρύ του χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη του μικρομεσαίου, να του παίρνει το 80% των κερδών, την ώρα που στην Βουλγαρία είναι 12-20%. Θα παίρνει 8-9 δις από αυτόν τον τρόπο. Αλλά μην ανησυχείτε, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, θα ξαναβάλουμε το χέρι στην τσέπη, θα πάρουμε άλλο ένα δις και από αυτό θα σας το δώσουμε πίσω. Αυτό δεν μπορούμε εμείς παρά να το στυλιτεύσουμε χωρίς καμία διάθεση αντιπολίτευσης. Σκεφτείτε το, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να θριαμβολογεί εκ μέρου σα. Είστε όλοι άνθρωποι που δώσατε τον καλό αγώνα εδώ και δεκαετίε, που ήσασταν στο 3%. Δεν μπορεί η κυβέρνησή σα να θριαμβολογεί για το γεγονό ότι οι κερδοσκόποι, οι απανταχού κερδοσκόποι, κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι από τα ομόλογα που έβγαλε, που εξέδωσε ο κύριο τα οποία απλά χειροτέρευσαν, επιδίνωσαν το ήδη μη βιώσιμο χρέο. Από αυτά τα ομόλογα κερδοσκόπησαν η JP Morgan και δύο-τρει άλλε μεγαλοκαρχαριακέ εταιρείε. Είναι δυνατόν να θριαμβολογείτε που όποιο αρπακτικό των αγορών αγόρασε ελληνικά ομόλογα από αυτά που υπήρχαν στην αγορά το 2013, 2014, 2015, σήμερα έχει βγάλει 231% ποσοστό κέρδου χωρίς ένα ευρώ να έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν εσείς, οι σύντροφοί μας που δώσαμε τον καλό αγώνα το 2015, για να σταματήσει αυτό, να γιορτάζετε το τέλος της κρίσης, που δεν είναι... Είναι, ξέρετε, τι μου θυμίζουν αυτά τα αρπακτικά, τα όρνια, τα οποία γίνονται όλο και πιο παχιά, τρώγοντας τις σάρκες του πτώματος, την ώρα που μας καλούν να γιορτάσουμε το γεγονός ότι το πτώμα τα πάει καλύτερα. Το πτώμα δεν πρόκειται να, παρα... να, να, να σηκωθεί σαν το Λάζαρο και να περπατήσει επειδή τα όρνια τρώγοντας και ξεσκίζοντας τις σάρκες του γίνονται πιο παχιά. Φίλες και φίλοι, το ΜΕΝΕ 25 είναι αποφασισμένο τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Μας ρωτάνε, με ποιου θα συνεργαστείτε. Απαντάμε με όλους. Με όλους. Στη βάση του προγράμματος. Συμφωνείτε με το εμερητικό πρόγραμμα των 500 δισεκατομμύριων ευρώ. Θα συνεργαστούμε σε αυτό. Συμφωνείτε με το πρόγραμμα καταπολέμησης της στόχιας. Θα συνεργαστούμε με αυτό. Συμφωνείτε στο ελληνικό ορίζοντα. Ότι αύριο το πρωί θα καταργήσουμε την 100% προπληρωμή του χρέους χωρίς καμία διαπραγμάτευση με κανένα Eurogroup και κανένα Euro Working Group. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας και θα συνεργαστούμε. Αν μας πείτε ότι όλα πρέπει να περάσουν από το Euro Working Group, θα πούμε όχι, συγγνώμη. Και δεν μας ενδιαφέρει αν λέγεσαι Τσίπρας, Μητσοτάκης, Γεννηματά, ό, όποιο και να είναι το όνομά σου, το ποιόν του χαρακτήρα σου. Εμείς δεν κατεβαίνουμε στις εκλογέ για να κάνουμε παρέες στην Ευρωβουλή ή στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Κατεβαίνουμε υπέρ των ανθρώπων μας. Για τους ανθρώπους, όχι για την εξουσία. Όχι για τα αξιώματα. Και ξέρετε, πρέπει να απαντήσουμε ένα βασικό ερώτημα. Γιατί να πιστέψετε μας. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ολοκληρωμένα, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Εμείς το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε είναι ένα παρελθόν συνέπειας. Είναι ένα παρελθόν που όταν χρειάστηκε να φύγουμε από την κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι θα μας δαιμονοποιήσουν, με μεγάλη χαρά το κάναμε. Είμαστε στελέχοι, είμαστε μέλη του ΜΕΡΑ25 που πριν ζητήσουμε την ψήφο σας, πριν μάθετε ότι υπάρχουμε ως κόμμα, δουλέψαμε δυόμιση χρόνια 
συστηματικά με δεκάδες χιλιάδες φίλους, συντρόφους από όλη την Ευρώπη, με οικονομολόγους, με πολιτικούς επιστήμονες, με λογιστές, με ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση στο ασφαλιστικό, στα κόκκινα δάνεια, για να παράξουμε το πρόγραμμα που τώρα ερχόμαστε και το παρουσιάζουμε σε σας. Φίλε και φίλοι, την νύχτα που παρετήθηκα, όταν το μεγαλειώδες εκείνο όχι έγινε ναι, Έγραψα στην επιστολή παρέτησής μου, μπορείτε να την ανατρέξετε για να τη δείτε, ότι θα φέρω ως μετάλλιο τιμής το μίσος των δανειστών και τη δαιμονοποίηση της Τρόικας Εσωτερικού και Εξωτερικού. Μου περιποιούν ιδιαίτερα μεγάλη τιμή όταν το δικό τους κόστος, το κόστος της Τρόικας, της λιτότητας, της διάσωσης των τραπεζών με δικά σας χρήματα, Προσπαθούν να τη φορτωθούν σε μένα. Όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών πρέπει να κρινόμαστε, φίλε και φίλοι. Όλοι. Κανένα δεν πρέπει να είναι στο απειρόβλητο και δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν από εμά. Είτε το όνομα μου είναι Βαρουφάκη, είτε είναι Χαρδούβελη, είτε είναι Στουρνάρα, είτε είναι Βεζέλο, πρέπει να μα κρίνετε. Αλλά να μα κρίνετε αντικειμενικά στη βάση τριών αριθμών. Τι ήταν τα ταμιακά του κράτου όταν παραλάβαμε, πώ θα τα παραδώσαμε. Ήταν λίγο καλύτερα όταν έφυγε. Λίγο, ελάχιστα. Ποιο ήταν το χρέο όταν παρέλαβα, ποιο ήταν το χρέο όταν παρέδωσα. 320 όταν παρέ, παρέλαβα, 309 όταν παρέδωσα. Ποιο ήταν το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ μας, το εθνικό μας εισόδημα, όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν γύρω στα 244. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, η καταρρεύση στα 175. Σήμερα είναι κομματώδης η κατάσταση, γύρω στα 182. Όταν λένε, μιλούν για κόστος Βαρουφάκη, 30, 80, 100, 200, 200 ευρώ. ευρώ. Εμεί ω Δημοκράτε του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στον αυτοεξετερισμό. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν θέλουν να λένε ανοησίε, δικαίωμά του. Μα αρέσει ότι επιλέγουν εμά. Γιατί ξέρουμε γιατί επιλέγουν εμά. Και θα σα πω γιατί. Δεν αντέχουν αυτό που συνέβη το πρώτο πεντάμινο του 2015. Κατέβαινα από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματο και περπατούσα στον δρόμο για να πάω στη Βουλή, στο μαξί μου, όπου πήγαινα. Και ερχόντουσαν νέοι δημοκράτε που μου χτυπούσαν την πλάτη και μου λέγανε: Σε ευχαριστούμε, δεν θα σε ψηφίσουμε. Δεν σε ψηφίσαμε, αλλά μα έδωσε πίσω την αξιοπρέπεια. Πασόκι, Σιριζέι, όλοι μαζί. Αυτό δεν μπορεί να στο συγχωρήσει μια ολιγαρχία που έστω και για πέντε μήνε ένιωσε να χάνει από τα χέρια τη τον έλεγχο του λαού. Να τον πυπλάει το μυαλό. Θυμάστε τη βδομάδα του δημοψηφίσματο. Αυτή η τρομογλαγνία των καναλιών ότι αν ψηφίσετε όχι θα έρθει ο Αραμαγεδόν με κλειστέ τράπεζε και του αψηφίσατε. Αυτό δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Πρέπει να δαιμονοποιήσουν οποιονδήποτε ήταν συνεπή τότε και παραμένει συνεπή σήμερα. Το Μέρα 25. Το Μέρα 25 αποτελείται από ανθρώπου που έχουν δουλέψει σκληρά για να σας πούν τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Όχι απλώς ψηφίστε μας γιατί ήμασταν συνεπείς, αλλά και άνθρωποι που ήταν συνεπείς. Και αυτό ισχύει, και το λέω με μεγάλη ικανοποίηση και περηφάνεια, για τους συντρόφους μας που κατεβαίνουν στη Γερμανία. Γιατί εκείνοι οι 5.000 Γερμανοί υπήκοοι, Γερμανοί πολίτες, που περικύκλωσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κτίριό τη στο κεντρικό στη Φραγκφούρτη, υπέρ ημών των Ελλήνων, όταν ήμουν στο Eurogroup, είναι μαζί μα σήμερα. Και δεν είναι μόνο μαζί μα αλληλέγγυοι. Είμαστε στο ίδιο κόμμα. Κατεβαίνουμε στη Γερμανία. Με το ίδιο πρόγραμμα για επενδύσει στην πράσινη μετάβαση, για καταπολέμηση τη φτώχεια. Το ίδιο ισχύει και για του συντρόφου μα στην Ισπανία με το Actua και τον μεγάλο Μπαλταζάρ Καρζόν, ο οποίο ήταν ο δικαστή που πήγε στα δικαστήρια και συνελήφθη στο Λονδίνο λόγω της δράσης του ο Πινοσέτ, ο αιμοσταγής Πινοσέτ. Είμαστε μαζί με τέτοιους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Το Μέρα 25 έχει ανάγκη τη στήριξή σας, γιατί ο προγραμματικός μας λόγος, τόσο στο ελληνικό στερέωμα, όσο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα, είναι η μοναδική πηγή ελπίδας. Επειδή αυτή η νύχτα κράτησε πολύ, σας συνιστώ το Μέρα 25. Σας ευχαριστώ. Αύριο θα είμαστε στην Κέρκυρα. Μεθαύριο θα είμαστε στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στο Βερολίνο, σε όλη την Ευρώπη, από άκρους άκρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.